안녕하십니까 모토포토입니다 그 요즘에 오토바이 뒤에서 따라가면서 찍어주는 듯한 앵글을 음, 자주 올리고 있는데요 그 앵글은 어떻게 카메라를 설치하는지 궁금하신 분들이 꽤 많더라고요 그래서 좀 알려드리려고 그래요 일단 준비물은 인스타360 셀피스틱 길게 늘어나는 셀피스틱이 필요하고요 그 다음에 인스타360 1X2 그러니까 360도 카메라 1R도 상관없어요 X2도 괜찮고 1R은 좀 사각형인데 이걸 달면은 좀 무게중심이 더 많이 위로 쏠리는 것 같더라고요 근데 이건 길어서 어, 1X2가 더 좋은 것 같아요 어, 그 다음에 이 집게, 집게 마운트 요세 가지가 필요해요 그리고 이제 알라인티 같은 경우에는 저는 이 리얼액이 있는데 리얼액이 없는 분들은 좀 다른 곳에 설치를 하셔야 되는데 마땅히 뒤쪽에 달 데가 없어요 그래서 보통 이런 곳에 달거나 이렇게 해야 돼요 근데 저는 리얼액이 있어서 리얼액을 다니까 뒤에서 찍어주는 탄 앵글을 찍을 때 굉장히 편해요 보면은 설치를 저는 아무래도 카메라가 가운데 있을, 있을수록 좋으니까 이걸 안쪽에 이렇게 집게를 설치하고 그 다음에 카메라를 결합해 줘요 카메라를 결합하고 집게 클램프랑 셀피스틱이랑 카메라를 같이 연결하는 거예요 요거를 길게 뽑아요 이렇게 하면은 이렇게 하면 이제 끝이거든요 근데 여기 지금 이렇게 보면 여기 꺾여 있잖아요 이 꺾여 있는 부분이 최대한 없어야 돼요 그래야 이 셀피스틱이 나오지가 않거든요 음, 그래서 이렇게 최대한 일자로 최대한 일자로 맞춰주시는 게 좋아요 그리고 이 셀피스틱의 각도가 내려가면 내려갈수록 바퀴 쪽 부분이 많이 찍히고 올라가면 올라갈수록 등판 부분이 많이 찍히는데 저는 이 각도가 제일 이쁜 것 같더라고요 한 40도? 40도 정도 되는 것 같아요 요거는 꼭 일직선을 맞춰줘야 되고 그 다음에 여기 뒤에서 봤을 때도 뒤에서 봤을 때도 일직선이 돼야 돼요 이게 이렇게 꺾이거나 이렇게 꺾이거나 그러면 안 돼요 이것도 마찬가지로 여기서 이렇게 꺾이거나 이렇게 꺾이거나 하면 안 돼요 꺾이면 꺾일수록 이 셀피스틱이 같이 나와요 영상에 그래서 물론 이게 없는 것처럼 나와야 되기 때문에 꼭이 카메라와 일직선으로 이렇게 일직선으로 일직선으로 맞춰주시고 그리고 알라인티가 또 진동도 많잖아요 그런데다가 요철이나 이런 걸 넘으면 이렇게 설치된 데서 가끔 툭 내려갈 때가 있어요 그렇지 않으면 또 최악의 경우에는 카메라가 떨어져 버리는 경우도 있거든요 그래서 이 클램프를 굉장히 꽉 조여줘야 돼요 아 진짜 이렇게 꽉 조여도 되나 싶을 정도로 꽉 조여줘야 돼요 거의 진짜 안 풀릴 정도로 그래야 이 카메라가 안 떨어져요 이렇게 그리고 또 이게 셀피스틱이 약간 탄성이 있거든요 그래서 이게 이걸 꽉 조여주지 않으면 이게 진동이 더 심해지면서 진짜 확 떨어져 버려요 그럼 카메라도 나가고 뒤차한테 위험할 수도 있어요 이미 저는 한번 1X2 말고 1R로 이걸 촬영할 때 처음 촬영할 때 한번 떨어뜨렸어요 그래서 렌즈를 교체했었어요 그러니까 이거는 리어 앵글을 잡으시려면 꼭 이거 엄청 꽉 조여줘야 돼요 이게 제일 중요해요 그 다음에 전원 버튼 누르고 녹화 버튼 누르고 출발하면 돼요 그러면 저와 같은 앵글을 촬영하실 수 있습니다 그리고 또 한가지 응용할 수 있는 거는 뭐 이렇게 뒤에다 설치하면 뒤에서 누가 찍어주는 찍어 듯한 앵글이 나오고 또 이거를 이렇게 옆으로 달면 이게 진짜 잘, 잘 떨어져요 이거 꽉 조여줘야 돼요 옆으로 달면 옆에서 누가 찍어주는 듯한 앵글이 나오거든요 근데 물론 요거는 한적한 길이나 혼자 다닐 때 해야지 뭐 차가 많이 다니거나 아니면 뭐 그런 길에서 이렇게 하면은 분명히 옆쪽으로 다니는 차들한테 방해가 되겠죠 그러니까 꼭 주의, 주의해서 설치하셔야 돼요 그런 것도 고려해서 설치하셔야 돼요 또 이렇게 하면은 이렇게 옆에서 누군가 찍어주는 듯한 물론 이 카메라가 설치되어 있지만 이, 거, 이건 안 나오니까요 이게 360 카메라의 매력인 것 같아요 약간 드론샷처럼 찍을 수 있다는 거 아니면 누가 찍어준 것처럼 찍을 수 있다는 거나 혼자서 그래서 뭐 이런 거를 응용해서 찍으면 음, 재밌을 것 같아요 그래서 바이크 뭐 타는 것도 좋지만 이렇게 자기가 오토바이를 타면 멋진 곳을 많이 가잖아요 그럴 때꼭 누가 날좀 찍었으면 좋겠다 할 때가 많잖아요 그럴 때 이렇게 
어, 360 카메라를 이용해서 어, 셀피 스틱과 360 카메라를 이용해서 촬영하면 되게 다양하고 재미있는 영상이 나올 것 같습니다. 어, 사운드를 녹음할 때 인스타 360이 외부에 있기 때문에 어, 바람 소리가 많이 들어가요. 그래서 아마 사운드는 거의 쓸 수가 없어요. 그래서 제가 항상 그 배기음 음, 녹음하는 장비가 요겁니다. 줌 H1N 요걸로 어, 항상 배기음을 따로 녹음을 하고 있어요. 그래서 요거를 전원을 켜고 이제 백팩에 이렇게 스폰지를 안에 넣어놨어요. 그래갖고 이거를 안에다가 넣는 거죠. 그렇게 하고 이제 영상이랑 사운드랑 싱크를 맞춰야 돼요. 그래서 어 항상 제가 이 경적 소리로 혼으로 하나, 둘, 세번 눌러서 이제 영상의 사운드와 그 다음에 어이 외부 마이크의 사운드를 싱크를 맞춰 준 다음에 어 이제 편집할 때 사운드를 접점으로 영상을 편집하는 거죠. 그러니까 저는 영상 따로, 사운드 따로 이렇게 어 녹화 녹음을 하고 있어요. 아 그리고 인스타 360 1 S2를 구입하실 경우에 뭐 저한테 뭐 리플이나 인스타그램 DM을 주시면 제가 이거 구매할 수 있는 링크를 드릴게요. 그러니까 딴건 아니고 제가 제가 드린 링크로 구매를 하시면 악세사리를 어, 다 포함해서 드리거든요. 이런 악세사리들이 다 포함돼서 들어오니까 음, 아, 저한테 문의를 주시면 돼요. 어, 그러면은 여러분들도 한번 저와 같은 영상을 한번 찍어보세요. 마치 누가 찍어주는 듯한 앵글이라 되게 재미있어요. 어, 그러면 또 제가 360 인스타 360 카메라를 사용하면서 좀더 좋은 팁 있으면 또 알려드릴게요. 음, 그러면 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 꼭 잊지 말아 주시고요. 감사합니다.